রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ছু শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমি নাহিদ হাসান মুন্না পড়াশোনা করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সময়ে ভর্তি প্রস্তুতির জন্য আমরা প্রায় তিরিশটা মডেল টেস্ট সলভ করব এই তিরিশটা মডেল টেস্টের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেকে যাচাই করব আশা করছি এই মডেল টেস্টগুলো থেকেই তোমরা অনেক বেশি কমন পাবে এবং তোমাদের এটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে নিজেকে যাচাই করা হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এ ইউনিট দিয়ে শুরু করব এখানে আসলে কথা বলে রাখি এই মডেল টেস্টগুলো প্রথমে আমি শুরু করব দশটা মডেল টেস্ট এ ইউনিটের জন্য আর তারপরে দশটা শুরু করব বি ইউনিটের অবাণিজ্য এবং তারপরে দশটা শুরু করব সি ইউনিটের অবিজ্ঞান মানে মোট আমরা তিরিশটা মডেল টেস্ট সলভ করব বাট এখানে যদি তুমি এ ইউনিটেও পরীক্ষা দাও তুমি তিরিশটা মডেল টেস্টের ক্লাসই দেখবি হ্যাঁ এমন না যে তুমি জাস্ট দশটা দেখে স্কিপ করে চলে যাবে হ্যাঁ তোমাকে আমি প্রতিদিন এখানে ক্লাস দিব প্রতিদিন এই মডেল টেস্টগুলো তোমরা এ ইউনিটের হও বি ইউনিটের অবাণিজ্যের হও সি ইউনিটের অবিজ্ঞানের হও সবাই এই তিরিশটা মডেল টেস্টই সলভ করবে কারণ এখানে প্রশ্নগুলো সমাধান করা জরুরি এখানে নিজেকে যাচাই করার জরুরি মানবন্টন এখানে কি রয়েছে সেটা দেখা ফ্যাক্ট না মানবন্টন যাই হোক না কেন এই প্রশ্নটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে এ ইউনিটের মডেল টেস্ট এক এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে এ ইউনিটের মডেল টেস্ট এক তার মানে কি এটা বি ইউনিটের অবাণিজ্যতে আসতে পারে না এটা কি সি ইউনিটের অবিজ্ঞানে আসতে পারে না অবশ্যই আসতে পারে এটা জাস্ট আমি মানবন্টন অনুযায়ী সাজিয়েছি বাট এই প্রশ্নগুলো অবিজ্ঞান অবাণিজ্য সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ তার মানে সবাই এই ক্লাসটা অবশ্যই করবে এই রেগুলার যে ক্লাসগুলো আমি দিব মডেল টেস্টের সবগুলোই তোমরা দেখবে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কে অপরিচিতা গল্পের চরিত্র নয় এখানে অপরিচিতা গল্পের চরিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি শম্ভুনাথ রয়েছে হরিশ রয়েছে বিনুধা রয়েছে একমাত্র লোকনাথ এ চরিত্র নয় তার মানে উত্তর হচ্ছে খ হ্যাঁ আমরা এখানে এটা কি কী করব সবুজ কালার দিয়ে মার্ক করে দিব ওকে তারপরে দুই নম্বর ও কোন ধরনের স্বরধ্বনি ও তো আমরা জানি যে দুইটা স্বরধ্বনি রয়েছে দুইটা স্বরধ্বনি রয়েছে যাদেরকে বলা হয় যৌগিক ধ্বনির বর্ণ যৌগিক ধ্বনির বর্ণ বা যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয় যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয় দুইটা বর্ণকে সেটা হচ্ছে একটা ওই আর একটা হচ্ছে ও একটা ওই আর একটা হচ্ছে ও কারণ এই ওই এবং ও দুইটা স্বরধ্বনি মিলে গঠিত দুইটা স্বরধ্বনি মিলে গঠিত ধ্বনির ক্লাসটা আর আমার যারা করে নাই দেখতে পারেন ধনি নাহি টোয়েন্টি ফোরকে সার দিলেই চলে আসবে ওখানে আমি বলছি যে যৌগিক ধনির বর্ণ বা যৌগিক স্বরধ্বনি হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ওই একটা হচ্ছে ঔ হ্যাঁ তো এই ওটা হচ্ছে আসলে যৌগিক স্বরধ্বনি আর তারপর আমি হচ্ছে বাংলা ম্যাজিক বই থেকে দেখাচ্ছি যে যৌগিক ধনির বর্ণ বা যৌগিক স্বরবর্ণ হচ্ছে দুইটা ওই এবং ও ওই এবং ও কারণ ওইকে ভেঙে আমরা স্বরে অ রসই বা ও রসই পাই আর ওকে ভাঙলে আমরা স্বরে অ রসু বা স্বরে ও রসু পাই ওকে এছাড়া আরও অনেক ধনী সম্পর্কে যদি জানার ইচ্ছা করে তাহলে এই যে এই পেজটা দেখতে পারো এই এখানে লেখা আছে নাসিক্য ধ্বনি উষ্ম বা শীষ ধ্বনি তারিত ধ্বনি কম্পিত ব্যঞ্জন পার্শ্বিক ধ্বনি পরাশ্রী বর্ণ সব এখানে লেখা আছে এখান থেকে দেখতে পারো এটা হচ্ছে বাংলা ম্যাজিক বই থেকে আমি এটা দেখাইলাম ওকে এরপরে হচ্ছে দ্য গার্ল ইজ পোজেস্ট দ্য গার্ল ইজ পোজেস্ট এর যথাযথ বাংলা অনুবাদ কোনটি এটা মানে হচ্ছে মেটা ভূতাবিষ্ট মেটা পোজেস্ট মানে হচ্ছে ভূতাবিষ্ট মানে ভূতে তাকে ধরেছে এরকম কিছু ওকে শশাঙ্ক শব্দের অর্থ কি শশাঙ্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে চন্দ্র এটা সমার্থক শব্দ থেকে আসছে বাংলা ম্যাজিক বই দেখলেই দেখতে পারবে লবণ লবণ শব্দের বিশেষণ কোনটি আমরা অনেকে মনে করি যে লবণটাই হচ্ছে বিশেষণ কিন্তু আসে লবণটা বিশেষণ না লবণের বিশেষণ হচ্ছে লবণাক্ত লবণাক্ত তারপরে দেখি আই ক্যান নট স্প্যার এ মুমেন্ট আই ক্যান নট স্প্যার এ মুমেন্ট এটার যথাযথ বঙ্গানুবাদ হচ্ছে আমি এক মুহূর্তে ব্যয় করতে পারি না আমার মুহূর্তে স্যার নেই আমার তিলমাত্র সময় নেই হ্যাঁ আমার তিলমাত্র মানে একদম বিন্দুমাত্র সময় নেই সেটাই হচ্ছে আই ক্যান নট স্প্যার এ মুমেন্ট ওকে এগুলো আমি মার্ক করে দিই নি ভুলে আমি এখানে মার্ক করে দিই তারপরে দেখো সাত নম্বর কোনটা পদের অংশ নয় কোনটা পদের অংশ নয় তো এটা জানার জন্য আমরা রেফারেন্স হিসাবে আমার লেখা বাংলা ম্যাজিক ব্যাকরণ বইটার দুই হাজার চব্বিশ সালে এডিশনের সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠা আমরা বের করলাম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তার নাম হয় পদ আর পদে পরিণত হওয়ার সময় শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয় আর এগুলোকে বলা হয় লগ্ন তো লগ্ন হয় চার ধরনের বিভক্তি নির্দেশক বচন বলক বিভক্তি নির্দেশন বচন বলক তো এই ধরনের শব্দাংশগুলো এই ধরনের শব্দাংশগুলো যখন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন সেটার নাম হয়ে যায় পদ 
আর আমাদের এখানে প্রশ্ন এসেছে যে পদের অংশ নয় তাহলে যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই চারটা জিনিস পদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তার মানে পদের সঙ্গে এগুলো যুক্ত হয় তার মানে এই চারটাই হচ্ছে পদের অংশ বিভক্তি নির্দেশক বচন বলক তো এই বিভক্তি নির্দেশক বচন এবং বলক এটা আমরা খুঁজবো এখানে বচন রয়েছে বলক রয়েছে আর বিভক্তি রয়েছে একমাত্র নেই উপসর্গ তার মানে এটাই হচ্ছে উত্তর ঠিক আছে এটা কিন্তু নতুন ব্যাকরণ তোমরা পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী খুঁজলে কিন্তু পাবে না তো এরপরে বলতেছে বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বাক্যটা শুদ্ধ রূপ কোনটি এটা আসলে শ্রেষ্ঠতর হবে না এটা কি হবে শ্রেষ্ঠ হবে বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু এই কথা শুনে সবাই প্রথমটাই আসলে সিলেক্ট করেছে যে এখানে শ্রেষ্ঠ লেখা আছে কিন্তু এখানে বিদ্যান বানানটাই কিন্তু ভুল আছে এটাও কিন্তু দেখতে হবে এটাও তো আর ভুল রয়েছে এটাও শুদ্ধ রূপ হচ্ছে এই যে দয়ব হ্যাঁ এই জন্য সাবধান দেখে শুনে অ্যান্সার করতে হবে দামোদর কোন সমাস দামোদর এটার ব্যাসবাক্য হচ্ছে দাম উদরে যার বা দাম মানে দড়ি উদরে যার হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে দামোদর এটা হচ্ছে বহুব্রিহী সমাস হারিকিরি এই হারিকিরি কোন জাতীয় শব্দ কোন দেশের শব্দ এটা আমি পড়িয়েছিলাম শব্দ টপিকে হ্যাঁ শব্দ নাইট টোয়েন্টি ফোলিকে সার্চ দিলে চলে আসবে বিদেশি শব্দের মধ্যে জাপানি শব্দ রিক্সা হারিকিরি রিক্সা হারিকিরি এই দুইটাই হচ্ছে জাপানি শব্দ অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যাকনলেজমেন্ট মানে কি এটা পরিভাষা শব্দ টপিক থেকে এসেছে অ্যাকনলেজমেন্ট মানে হচ্ছে প্রাপ্তি শিকার অ্যাকনলেজমেন্ট মানে হচ্ছে প্রাপ্তি শিকার এরপরে দেখেন ছিছি কোন ধরনের অব্যয় ছিছি কোন ধরনের অব্যয় আমরা অব্যয় টপিকে গেলেই আসলে পেয়ে যাব অব্যয় বাংলা ম্যাজিক থেকে দেখতে পারেন অথবা আমার মডেল টেস্ট ম্যাজিক বইয়ের এখানে ব্যাখ্যাতেও দেওয়া রয়েছে যে যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য কোনো পদের সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে বলা হয় অন্যই অব্যয় যেমন হচ্ছে মরি মরি কি সুন্দর প্রভাতের রূপ অথবা উহ পায়ে বড্ড লেখাছে এখানে এই শব্দগুলোর সাথে এই বাক্যের কিন্তু তেমন কোনো সম্পর্ক নেই এটা স্বাধীনভাবে জাস্ট একটা ভাব প্রকাশ করতেছে মরি মরি মানে জাস্ট সে ওয়াও হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে অবাক হয়ে গেছে কি সুন্দর প্রভাতের রূপ উহ মানে পায়ে বড্ড লেগেছে ওইটার ব্যথা প্রকাশ করার জন্য উহ বলেছে তো এই অন্য পদের সাথে এদের কিন্তু তেমন কোনো সম্পর্ক নেই এরা এটা না দিলেও চলতো এগুলোকে বলা হয় অন্যই অপায় তো আমরা আশা করছি বুঝতে পারছি যে এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অন্যই অপায় তারপরে দেখেন সে সৎ কিন্তু তার ভাই অসৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে সৎ এটা একটা স্বাধীন বাক্য আর তার ভাই অসৎ এটা একটা স্বাধীন বাক্য মাঝখানে রয়েছে কিন্তু এরকম দুইটা সরল বাক্য দুই দিকে থেকে মাঝখানে এবং তবে কিন্তু তারপর এরকম থাকলে সেটা হয়ে যায় যৌগিক বাক্য খুবই সিম্পল হ্যাঁ আর রাশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিম্পল প্রশ্নই আসে তেমন কোনো কঠিন প্রশ্ন আসে না মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম কথাটি কোন রচনায় বলেছেন এটা বলেছে কাজী নজরুল ইসলাম তার আমার পথ রচনায় আমার করণধার আমি আমার পথ দেখাবে আমার সত্য হ্যাঁ এই প্রথম লাইনটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এই গল্পের এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি উপসর্গযুক্ত সম এখানে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো শব্দ সব সবার সামনেই কু রয়েছে কিন্তু কোনটা আমাদের উপর স্বর্গযুক্ত শব্দ সেটা আমরা জানার জন্য আমরা ব্যাখ্যাটা দেখি যে এখানে শুধুমাত্র কুজন এই কুজনের সামনেই শুধুমাত্র কু যেটা রয়েছে এটাই শুধুমাত্র উপসর্গ এখানে জনটা আলাদা একটা শব্দ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় আলাদা করে সামনে উপসর্গ এই কুটাই হচ্ছে শুধুমাত্র উপসর্গ এছাড়া আমরা এখানে কুসুম যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কুশ যোগ উম এখানে এটা হচ্ছে প্রত্যয় যোগে আর কুল যোগ ইন এটা হচ্ছে প্রত্যয় যোগে কুশ যোগ লস কুশল এটাও প্রত্যয় যোগে শুধুমাত্র আমাদের কুজনটাই হচ্ছে উপসর্গ যোগে এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে তিনি চোখে দেখেন না এখানে চোখে কোন কারক এখানে চোখে দেখে না মানে চোখের দ্বারা দেখে না কৃষের দ্বারা দেখে না সব আসলে এটা আসলে করণ কারক হ্যাঁ এটা হচ্ছে করণ কারক এগুলো আমরা মার্ক করে নাই হ্যাঁ যদিও বা অ্যান্সার বলে দিয়েছি ওকে তারপরে প্রশ্ন আমরা চলে আসি হি ইজ আউট অফ লাক আউট অফ লাভ লাক মানে হচ্ছে কপাল পরা তার কপাল পরা এটা আসলে সঠিক উত্তর এক দেখা থেকে আসলে যারা আসলে ইডমস ফ্রেজ এগুলো যারা পড়বে গ্রুপ ভার্ব যারা পড়বে তাদের এগুলো নিয়ে সমস্যা হবে না কোন কোন বর্ণ মিলে এই যে হ ন এই যুক্ত বর্ণটা গঠিত হয়েছে এটা আসলে মধ্য ন ন দন্ত ন মনে করে এখানে দন্ত ন এটা না দন্ত ন হচ্ছে এই এই হয়ের ডান দিকে যেটা থাকে নিচে যেটা থাকে সেটা মধ্য ন ন এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় কয় মাস ধরে সজ্জাগত ছিল আমরা বিলেশি গল্পে দেখেছি যে মৃত্যুঞ্জয় প্রায় দেড় মাস ধরে সজ্জাগত ছিল আমরা যারা বিলেশি গল্পটা দেখিনি বিলেশি নাই টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে ইউটিউবে আর ভ্রমণের শব্দ হচ্ছে গুঞ্চন হ্যাঁ ভুভু না যারা পরে নাই তারা এই যে ভুভু ভুং ভুং এগুলো দিবে পড়তে হবে এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে দেশান্তর আমরা দেখেছি সমাজ ক্লাসে
তখন সেটা হয়ে যায় নিত্য সমাস শেষে যদি অন্তর মাত্র থেকে দেশান্তর বা দেখা মাত্র শোনা মাত্র এই অন্তর বা মাত্র এগুলো থাকলে সেটা নিত্য সমাজ আর জিহবা শব্দের উচ্চারণ হচ্ছে জিউ ভা জিউ ভা এটাও আমি পড়িয়েছি বাংলা উচ্চারণের নিয়ম নাহি টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে আমার ক্লাসে প্রতিটা ক্লাসে আমি করাইছি কোনটা এক আক্ষর শব্দ এক আক্ষর শব্দ হচ্ছে এখানে মা মা দুইটা আম্মা দিদি দুইটা এখানে জল এই একটা মাত্র এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত মনোসিলেবাল নৌকাতে নদী পার হওয়া যায় এখানে নৌকাতে মানে হচ্ছে নৌকার দ্বারা নৌকার দ্বারা হ্যাঁ নৌকার দ্বারা কিন্তু নদী পার হওয়া যায় সো ডেফিনেটলি এটা কিন্তু করণ কারক হবেই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যুক্ত রয়েছে নৌকার সঙ্গে তে বিভূতি এ অ তে সপ্তমী বিভূতি করমে সপ্তমী করণে সপ্তমী ওকে এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে মসজিদের প্রতি রহিমার যে অচঞ্চল আস্থা এটা কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এটা কিন্তু আসলে ইস্পাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল সেখানকার আবু জাফরের সিরাজুদ আল নাটকটি প্রথম দৃশ্যের স্থান কোথায় এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের অবস্থা স্থান ছিল চন্দ্রনগর চন্দ্রনগর করতে হবে এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে যে কাজটা শেষ করার জন্য সে আদায় কাজকলায় খেয়ে নেমেছে তো স্বাভাবিকভাবে এটা দেখে মনে হচ্ছে যে না ঠিকই তো আছে এখানে আবার কি এখানে আবার কি সমস্যা এই বাক্যে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আদায় কাজকলায় এই বাগধারাটার অর্থ কি আসলে এই আদায় কাজকলায় বাগধারাটার অর্থ হচ্ছে শত্রুতা এখন এটা কি এখানে মানায় কাজটা শেষ করার জন্য সে শত্রুতা খেয়ে নেমেছে এটা কিন্তু এরকম না এটা এখানে হওয়া উচিত ছিল সে আদা জল খেয়ে নেমেছে আদা জল খেয়ে মানে উঠে পড়ে লাগা ওইটা হওয়া উচিত ছিল সে এখানে আসলে বাগধারার ভুল হয়েছে আর এই জাতীয় বাক্যকে বলা হচ্ছে এখানে যোগ্যতা গুণের অভাব রয়েছে আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অন্যপদ শোনার ইচ্ছা আর আসক্তি হচ্ছে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস তার মানে হচ্ছে বাক্যটা যদি শব্দগুলো এলোমেলো থাকতো কিন্তু সেটাও হয়নি এখানে শুধুমাত্র বাগধারার ভুল প্রয়োগ হয়েছে যার কারণে এই বাক্যটাতে যোগ্যতা গুণের অভাব রয়েছে আর কোন বানানটা শুদ্ধ এখানে মুহুর মুহু এই বানানটা শুদ্ধ বানান হচ্ছে দুইটায় রসুকার দুইটায় রসুকার এখানে কোনো দুর্ভুকার নাই ঠিক আছে ওকে তো আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্ন এখন আমরা ইংরেজি প্রশ্ন সমাধান করব তার আগে বলে রাখছি যে এই মডেল টেস্টগুলো সলিউশন করাচ্ছি আমার লেখা মডেল টেস্ট ম্যাজিক বই থেকে এটা শুধুমাত্র শুধুমাত্র রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জন্য এবং এই ইউনিভার্সিটি যারা এ ইউনিটে পরীক্ষা দিবে বি ইউনিটের অবাণিজ্য সি ইউনিটের অপিজ্ঞানে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্যই এই মডেল টেস্ট বইটি আশা করছি এই বইটা তোমরা আশেপাশের যে কোনো লাইব্রেরিতেই পেয়ে যাবে এছাড়া নাহি টোয়েন্টি ফোর ডট কম অথবা রকমেরি ডট কম থেকেও সংগ্রহ করতে পারো এছাড়াও যদি তোমরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জন্য স্পেশাল কোর্সে ভর্তি হতে চাও তাহলে এই নম্বরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারো ওকে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখব যে বাই দিস টাইম নেক্সট মান্থ এখানে কিন্তু একটা শব্দ রয়েছে বাই দিস টাইম এটার কিন্তু একটা সূত্র রয়েছে সো যারা ভালো স্টুডেন্ট এই শব্দটা শোনার সাথে সাথে এই সূত্রটা জাস্ট ভাবা শুরু করে দাও যে বাই দিস টাইম নেক্সট মান্থ দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ রিজাইন্ড তো আশা করছি অনেকেই ধরতে পারছো যে হ্যাঁ বাই দিস টাইম থাকলে ফিউচার পারফেক্টেন্স হয় ফিউচার পারফেক্টেন্স হয় আর ফিউচার পারফেক্টেন্সে বিভার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় উইল হ্যাভ তাহলে বাই দিস টাইম নেক্সট মান্থে গভর্নমেন্ট কী হবে রিজাইন করবে উইল হ্যাভ রিজাইন্ড এর পরবর্তী প্রশ্ন চুজ দ্য কারেক্ট অ্যাক্টিভ ফর্ম তার মানে এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মে আছে এটার অ্যাক্টিভ ফর্ম করতে হবে দ্য শিপ ওয়াজ বার্নড তো শিপটা যে পুড়ে গেছে বার্নড হয়ে গেছে কোনো না কোনো মাধ্যমে তো হয়ে গেছে সো কে বার্ন করেছে কে বার্ন করেছে অবশ্যই ফায়ার বা এরকম কোনো কিছু হবে সো অবশ্যই সাবজেক্ট হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফায়ার এখানে দুইটা অপশন রয়েছে সেই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হবে আর যেহেতু এখানে ওয়াস বার্ন রয়েছে আর এটা পেসিভ ভয়েস সো পেসিভ ভয়েসে আমাদের পরবর্তী অ্যাক্টিভ ভয়েস তো তার বিভাগটা থাকবে না ওখানে শুধু ডাইরেক্ট বার্ন থাকবে সো এখানে তো বিভাগ রয়েছে এটা হবে না ফায়ার বার্ন দ্য শিপ এটাই হবে সঠিক উত্তর এখন এগুলো যদি না জানো তাহলে ভয়েস সেন্স নাহি টোয়েন্টি ফোর লেখে সার্চ দাও ক্লাস আছে আমি অনেক ক্লাস নিয়েছি ইউটিউবে এর পরবর্তী প্রশ্ন রামা সেস মহান ইজ ইল তো এখানে আসলে কিছু করতে বলা হয় নাই তো আমরা বুঝতে পারতেছি না যে এখানে কী করতে বলা হয়েছে আমরা অপশনগুলো দেখি রামা আক্স দ্যাট মহান ইজ ইল সো এই ধরনের স্ট্রাকচার হয় ন্যারেশনে সো আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে ন্যারেশন চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে রামা সেইস মহান ইজ ইল তো এখানে মহান ইজ ইল রামা সেইস এটার ন্যারেশন চেঞ্জ করলে কি হবে আসলে আমরা আগে আগে ভাবিনি কারণ এটার রিপোর্টিং ভাবটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সে রয়েছে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স হলে বা ফিউচার ইন্ডিফিনিট হলে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না সো মহান ইজ ইল এটা ইজ ইলই থাকবে এটা ওয়াস ইল হবে না সো প্রথমে এটা বাদ তারপরে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আস দিয়েছে সো এখানে কিন্তু রামা আস করে নাই সো এটাও বাদ
এর পরের প্রশ্ন দ্য নাউন ফ্রম অফ ডু ডু এর নাউন ফ্রম কি ডু এর নাউন ফ্রম হচ্ছে ডিট ডি ডাবল ইটি ডিট অনেকেই জানে না আমরা সহজভাবে জেনে নেব জাস্ট একটা সিম্পল সেন্টেন্সে যখন দুইটা ভার্ভ থাকবে একটা কেম আবার একটা থাকবে পরে শেষে ড্যান্স সো আমরা যেটা কাজ করব শেষের ভাবটার সাথে আইনজি যুক্ত করে দিব সিম্পল ম্যাটার ইউ ড্যাশ বিফোর আই কাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ভাবিত হয়েছে সো বিফরের পূর্বে কিন্তু উইল হ্যাভ যুক্ত হবে মাথা রাখতে হবে বিফরের পূর্বে উইল হ্যাভ সো ডেফিনেটলি উইল হ্যাভ রিস্ট চৌত্রিশের এ হবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি ফিশেস ক্যান নট ফ্লাই এখানে ট্যাক কোশ্চেন আমাদেরকে বলা হয়েছে ফিশেস ক্যান নট ফ্লাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যান নট রয়েছে ক্যান নট থাকলে অবশ্যই অ্যাফারমেটিভে ক্যান আসবে আর ফিশেস যেহেতু প্লুরাল তাহলে দে আসবে তাহলে হবে ক্যান দে ক্যান দে তারপরে দেখছি আই স টেন আমি দশটা কি দেখেছি দশটা ডিয়ার ডিয়ার মানে হরিণ দেখেছে সো দশটা যেহেতু দেখেছে আমরা ডিয়ার্স দিব না এখানে কারণ ডিয়ারের প্লুরাল ফর্ম কিন্তু ডিয়ারই আলাদা করে আবার ডিয়ার্স না লাস্ট নাইট গত রাতে আমি কি করেছি একটা সুইট ড্রেম দেখেছি সো ড্রেমের যেটা ভার ফর্ম সেটা হচ্ছে ড্রেমড হ্যাঁ ড্রেমড সে স্বপ্ন দেখেছে আর ওয়ান হু রাইটস জামা যে ড্রামা লিখে তাকে কিন্তু রাইটার প্লেয়ার বা ড্রামা আর্টিস্ট এরকম কিছু বলা হয় না তাকে বলা হয় প্লেয়ার রাইট যে ড্রামা লিখে হ্যাঁ এরপরে প্রশ্ন হোয়ার ড্যাশ অল দ্য বয়েস ড্যাশ তো এখানে হোয়ার ডাবলু এস কোয়েশ্চেন ডাবলু এস কোয়েশ্চেনের পরে আমরা কোন ভার্ভ দিব সেটা ডিপেন্ড করবে পরবর্তী সাবজেক্টের উপর এখানে পরবর্তী সাবজেক্ট রয়েছে অল দ্য বয়েস অল দ্য বয়েস প্লুরাল তো প্লুরাল ফর্ম হলে এখানে অবশ্যই আমাদের হ্যাজ হবে না হ্যাজ হয় সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এখানে হওয়া উচিত ছিল হ্যাভ তো এটা প্রথমেই ভুল তার পরবর্তী হচ্ছে এখানে হ্যাভ দিয়েছে হোয়ার হ্যাভ অল দ্য বয়েস আর যেহেতু হ্যাভ মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পরবর্তী সাবজেক্ট আবার ভার্বের পাসপোর্ট সেল ফর্ম হবে গন এবং তারা গনই দিয়েছে সো এটাই রাইট তারপর আমরা পরবর্তী অপশনগুলো দেখি হোয়ার ডিড অল দ্য বয়েস সো যদি ডিড দেয় তাহলে এখানে ডিড দ্য বয়েস এখানে গো দা উচিত ছিল গো দিলে হইতো কারণ পাস ইনিফিনিট টেন্সে প্রশ্ন করতে গেলে ডিড দিয়ে ভার্বের বেস্ট ফর্মটা দিতে হয় আর যদি প্রেজেন্ট ইনিফিনিট টেন্সে করতে চায় হোয়ার ডাস দেওয়া যাবে না কারণ এটা প্লুরাল সিঙ্গুলার হলে ডাস দিতে পারতো এখানে হোয়ার ডু দ্য বয়েস গো দেওয়া লাগতো হ্যাঁ তো সেদিক থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র এটাই হচ্ছে সঠিক আর যদি হবে এটা সঠিক কিন্তু আমি যে অন্য অন্য অপশনগুলো কেন ভুল এক্সপ্লেন করলাম এগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটা যারা টেন্স পড়নি তারা আসলে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যদি টেন্সে গ্যাপ থেকে থাকে তাহলে টেন্স নাহি টোয়েন্টি ফোর থেকে সার্চ দাও ক্লাস চলে আসবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি উই মাস্ট নট বি লেট আমাদের আসলে লেট করা যাবে না অবশ্যই যাবে না এলস উইল মিস দ্য ট্রেন যদি আবার ট্রেনটা মিস হয়ে যায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা উই মাস্ট নট বি লাইট আমাদের লেট করা উচিত হবে না উইল মিস দ্য ট্রেন আমরা দুইটা এখানে সিম্পল সেন্টেন্স মাঝখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি কনজাংশন সো এটা আসলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কোনো কথা নাই তারপরে দেখি দ্য ট্রেন দ্য আচ্ছা দ্য ড্যাস দ্য ট্রেন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ওয়াজ নট ক্যান্সেলড আচ্ছা ক্রিকেট মানে যদিও বা বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ক্রিকেট ম্যাচটা কিন্তু ক্যান্সেল হয় নাই আচ্ছা এখানে যদি বলা হইতো যে যদি আমি ডিউ টু বসাই তাহলে কি হবে ডিউ টু দ্য রেইন বৃষ্টির কারণে ক্রিকেট ম্যাচটা ক্যান্সেল হওয়া উচিত ছিল মানে সাধারণত কী হয় বৃষ্টির কারণে ক্যান্সেল হয়ে যায় সো এটা কিন্তু ভাবগতভাবে মিলতেছে না তারপরে যদি আমি বলি যে অল দো মানে যদিও যদিও বৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ অল দো দ্য রেইন যদিও বৃষ্টি হয়েছে দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ওয়াজ নট ক্যান্সেল হ্যাঁ এটা ঠিক আছে ভাবগত দিক থেকে বাট অল দো এর সাথে সব সময় বি ভাব থাকতে হয় যেমন অল দো হি ইজ রিচ যদিও বা সে হয় ধনি হি ইজ নট হ্যাপি এরকম টাইপের মানে বি ভার্ভ সারা অল দো ব্যবহৃত হয় না এখানে কিন্তু কোনো বি ভার্ভই নাই মানে আমি জানি না তো সেখানে শুধু ট্রেন এখানে ব্যবহার করা যাবে না হ্যাঁ তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডেসপাইট দ্য রেইন হ্যাঁ ডেসপাইট মানে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ক্যান্সেল হয় নাই ঠিক আছে বাট অফটা কেন দিছে অফ ডেসপাইটের সাথে তো অফ হয় না অফ হয় ইন স্পাইট অফের সাথে সো ইন স্পাইট অফ দ্য রেইন বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ক্রিকেট ম্যাচ ওয়াস নাস ক্যান্সেল এই দিস ইস এটা হচ্ছে সঠিক হ্যাঁ এটা সঠিক আচ্ছা এটাকে আমি কালার করে দেই ওকে তারপরে ওয়াট আর দ্য গার্ডেন ওয়াট আর দ্য গার্ডেন এখানে এই ওয়াটার মানে কিন্তু পানি না এই ওয়াটার মানে পানি দেওয়া গার্ডেনে পানি দেও সো এটা আসলে ভার্ভ একটা হ্যাঁ ভার্ভ ও মাই অ্যান্সারও হয়ে গেছে ওকে চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং ইন অ্যাকসেসিবিলিটি
मन रखते हैं ए डबल सी इ डबल एस ए डबल सी इ डबल एस और शेषे क्योंकि वाई नट आई हाँ इन एक्सेसिबिलिटी ए डबल सी इ डबल एस शेषे क्योंकि वाई ए स्नेक कैन नट इट एंड डाइजेस्ट एनिमल माच लार्जार दैन अच्छा एखे बोलते जे एक सप कैन नट इट खेते पर डाइजेस्ट एनिमल माच लार्जेस्ट दैन मान तरह बड़ो तर निजे थे बड़ो को प्राणी के से खेते पर सो अवश्य इट्स द भाव तर निजे थे बड़ो लार्जेस्ट इट्स एल तर निजे थे बड़ो बोझार जो इट्स एल सपटार निजे निजे के बोझार जो इट्स एल एरपर प्रश्न बुईस वन इज ए और एन एबसट्रैक्ट नाउन हाँ एबसट्रैक्ट नाउन ये हे सेटाई जेटा धरा जाए ना छोआ जाए ना अनुभव करा जाए क्लस अवश्य ना रईस अवश्य ना तक पासी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्रा हाँ ये धरा जाए ना छोआ जाए ना टीम कलेेक्टिव सो हम बुझते पर इन्हें एकम्र अपशन हम इंटेलिजेंस एटाई हे एबसट्रैक्ट नाउन रिसपेक्ट योर पॉइंट अफ भिउ आई कैन नट एक्टिव जो तुम्हार दिक्ता सम्मान करारे हमें सम्मान साथ ही तरह तुम्हारे एग्री करते तो यार व्याख्या मडल टेस्ट मैजिक थे नहीं मडल टेस्ट मैजिक बो आसले सबग व्याख्या कर रही है ये प्रति एम सी की जगह कठिन कठिन सेगल उत्तर ये व्याख्या सहकारी देव रही है तो हमें एखे देखते एज मास मान हम जदिओ जदिओ एज मास मान कि जदिओ सो एज मास आई रिसपेक्ट योर पॉइंट अफ भिउ जदिओ पॉइंट अफ भिउ तुम्हार दिक्ट के रेसपेक्ट करते बाट आई कैन नट एक्ट तुम्हार मतमत के श्रद्धा कर ले एकमत नई सो हमें मन रखते हैं एज मास मान हे जदिओ एज मास मान कि जदिओ एन जो एज मास के माच एस दी तेना ये बोलते आई अल्सो मैं तुम्हार पॉइंट अफ भिउ के रिसपेक्ट करी हाँ ये तुम्हारे पॉइंट अफ भिउ के रिसपेक्ट करी एखे दा उचित छो बाटे मन कर बाट आई कैन नट एक्टि क्यों से ही दिक्कत के धरण बाट यूज कर सो हमें ये वो दीते पर एखे दीते हैं एरक जदिओ टाइपर को किस सो मास एस आई नो ओके बोलते हुएन डैश पेनिसिल तो ये बोलते जे अपन ए देखी जे डिस फ्लेमिंग इनफेट तो अवश्य ये प्रश्नबोधक प्रश्नबोधक वाक्य करार्ज अवश्य सामने एक विभाग दीते ही और जेहतु इनभेंट कर आगे सो अवश्य हमें इट पास टेंस ही निब हेज दिए निब ना कारण यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिट दिए ही सो हमें एखे को अपशन छाड़ाई चेक कर छाड़ा क्योंकि बुझते पाते सठिक उत्तर कारण प्रश्नबोधक वाक्य तो शुरू से विभाव लागे इखने तो विभाव नहीं विभाव नहीं एकम्र विभाव एखे एखे रही है बाट एखे तो प्रेजेंट परफेक्ट और हमें बुझते पाते को इनभेंट बहु आगे कर पास टेंस डिट निब फ्लेमिंग कख पेंसिल आविष्कार कर बला हे तर देखी चूज द कारेक्ट पेसिव सेंटेंस पेसिव सेंटेंस कारेक्ट पेसिव सेंटेंस द मिटिंग इज टू बी शिड्यूल ओके इज टू बी दिए भलो कथा पेसिव बस है बाट भारबर पास फ्रम कई पास पर फ्रम कई द मिटिंग इज टू बी शिड्यूल्ड हाँ ये होते द मिटिंग इज टू बी नाई है ना द मिटिंग विभार नहीं है ना सो दैट एकम्र एखे कारेक्ट आंसर है तर देखी आई सेड हार्ड कूड यू प्लिज हेल्प मि नारेशन चेन्ज करते बोलते हैं नारेशन अनेक गुरुतपूर्ण यही वस चेन्ज अनेक गुरुतपूर्ण राष्ट्रीय इूनिवार्सिटी जो हमें बल्लम जो कूड यू प्लिज हेल्प मि तुम्हें कि हाँ दया कर हेल्प कर सो एखे रिक्वेस्ट कर मूलत क्योंकि कोश्चन करनी कारण एखे प्लिज रही है अने के प्रश्न मतलब वाक्य देखिए मन कर प्रश्न कर सार्विक भाव एखे प्रश्न पड़े देखो जो तुम्हें कि हाँ के कईलि हेल्प कर सो ये क्यों क्यों करते रिक्वेस्ट कर सो आई रिक्वेस्टेड हार टू हेल्प मि दैट इज कारेक्ट एनसार नट आई आस्कड ये आस्कड देवा जाए ना तपर प्रश्न हमें देखी प्लुरल फ्रम अब दर्ड लाउज लाउज मैं हम उकुन एर प्लुरल फ्रम हम लाइस ओके द मुमेंट उइ फार्ष्ट मेट एखे द मुमेंट ये मुमेंटार सम्पर्क एक्सट्रा तथ्य दीते हैं जो उइ फार्ष्ट मेट हमें प्रथम जो आप एकसाथे मेट कर ओन बी एवर फर गेटिंग कखो भोलार मत ना नाउन सम्पर्क एक्सट्रा तथ्य दी से एजेक्टिव क्लस तो एरपे आप देखते खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न हेयर डैश नोटबुक एंड रिपोर्ट सो ये नोटबुक ए रिपोर्ट जो गत सप्ताह प्रमिसड कर जगह कमप्लीट कर देव से ही हे नोटबुक ए रिपोर्ट ओके 
তো এখন এখানে আর্টিকেলের একটা নিয়ম রয়েছে যে এখানে দেখো রিপোর্ট এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে বুক অ্যান্ড রি নোটবুক অ্যান্ড রিপোর্ট দুইটা জিনিস এখন তুমি যদি এখানে কোনো একটা আর্টিকেল বসাও এখানে কিন্তু অলরেডি একটা আর্টিকেল আছে হ্যাঁ দ্য রিপোর্ট এখানে অলরেডি একটা আর্টিকেল আছে এখানে যদি আরেকটা দা দাও তার মানে দুইটা বিষয় হয়ে যায় যে একটা নোটবুক এবং একটা রিপোর্ট দুইটা বিষয় হয়ে যায় তো যখন দুইটা বিষয় হয়ে যায় তখন এখানে আর বি সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ দেওয়া যাবে না তখন দিতে হবে আর কিন্তু অপশনে কোথাও আমরা আর বা ওয়ার দেখতে পাচ্ছি না অপশনে কোথাও আর বা ওয়ার দেখতে পাচ্ছি না সো আমরা সেই জন্য বুঝে নিব যে না এখানে নোটবুক এবং রিপোর্ট আলাদা আলাদা না এ দুইটাই একটা জিনিস একটা জিনিস যেটাকে বলতেছে নোটবুক এবং রিপোর্ট সো হেয়ার ইজ নোটবুক অ্যান্ড রিপোর্ট এখন অনেকে বলতে ইজ এ দেই তাহলে না এও দেওয়া যাবে না যদি আমি দেই যে হেয়ার ইজ এ নোটবুক অ্যান্ড রিপোর্ট তাহলেও দুইটা জিনিস হয়ে যাবে দুইটা আর্টিকেল বসা মানেই দুইটা জিনিস আর দুইটা জিনিস হলে এখানে প্লুরাল ভার্ব লাগবে এখানে কিন্তু এখানে কোথাও প্লুরাল ভার্ব নাই অপশনে সো সেই জন্য আমাদেরকে শুধুমাত্র আর্টিকেল ছাড়া হেয়ার ইজ নোটবুক অ্যান্ড রিপোর্ট দিতে হবে এ যখন আর্টিকেল ছাড়া মানে দুইটা বিষয়ের জন্য দুইটা বিষয় উল্লেখ থাকবে বাট আর্টিকেল দুইটার ক্ষেত্রে থাকবে না তখন বুঝে নিতে হবে যে জিনিসটা একটাই ঠিক আছে হেয়ার ইজ নোটবুক অ্যান্ড রিপোর্ট আই প্রমিস ইউ লাস্ট উইক এরপরের প্রশ্ন দ্য ওয়াল অফ প্যালেস হ্যাঁ ওয়াল অফ প্যালেস ইজ নিয়ারলি হান্ড্রেড ইয়ার্স অ্যাগো বলতেছে এই রাজ্যের ওয়ালটা কমপক্ষে হান্ড্রেড ইয়ার্স অ্যাগো কমপক্ষে একশো বছর পূর্বের এখন এখানে কি হবে ওয়াল অফ প্যালেস বিল্ট ওয়াজ বিল্ট ওয়াজ বিল্ডিং এখানে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে পেসিভ ভয়েসে কারণ ওয়াল অফ প্যালেস নির্মাণ করা হয়েছে কারো না কারো দ্বারা সো এখানে প্যাসিভ ভয়েসে হবে এখন প্যাসিভ ভয়েসে হলে অবশ্যই একটা বিভার ভার্বের পাসওয়ার্ডের সেল ফর্ম লাগবে আর সেটা আছে শুধুমাত্র অপশন এতে আর কোথাও কিন্তু বিভার পাসওয়ার্ডের সেল ফর্ম নাই সো এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপরে দেখো ভার ফ্রম অফ হার্ট হার্টের ভার ফ্রম হচ্ছে হার্ট এন তারপরে হচ্ছে দ্য প্যাসিভ ফ্রম অফ ডিউ ইউ নো দ্য ম্যান এখানে নো এর সাথে কিন্তু ভার্বের টু ব্যবহৃত হয় নো এর সাথে বাই ব্যবহৃত হয় না সো আমরা এখানে সবখানে দেখতে পাচ্ছি বাই শুধুমাত্র এই দুইটাতে রয়েছে টু সো এই দুইটাই আমরা দেখব যে ইজ দ্য ম্যান নন টু ইউ আর ইজ দ্য ম্যান নন টু ইউ এখানে যেহেতু ডু ইউ নো দ্য ম্যান এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে সো পেসিভ ভয়েসে প্রশ্নবোধক চিহ্নই থাকবে হ্যাঁ সো এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর আর দ্য অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ট্যাক্স ট্যাক্সের অ্যাজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে ট্যাক্সেবল ট্যাক্সেবল এই যে মডেল টেস্টগুলো সলভ করা আছে এগুলো কিন্তু আজকেই শেষ না এরপরে আবার আমরা কিন্তু মোট তিরিশটা মডেল টেস্ট সলভ করাবো এই তিরিশটা মডেল টেস্টই হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক এবং বিভাগ পরিবর্তনের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কেউ যদি চায় মডেল টেস্ট ম্যাজিক বইটা সংগ্রহ করতে পারবে নিকটস্থ লাইব্রেরি থেকে অথবা নাইট টোয়েন্টি ফোর অথবা রকমারি ডট কম থেকে এছাড়াও তোমার যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য আরও স্পেশালি ক্লাস দরকার হয় বা টপিক ওয়াইজ পরীক্ষার দরকার হয় তাহলে আমাদের স্পেশাল কোর্স রয়েছে একটা রাবি স্পেশাল কোর্স সেখানে ভর্তি হতে পারো আমাকে এই নম্বরে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করলে পেয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে আমাদের জিকের প্রশ্নগুলো রয়েছে জিকে প্রশ্নগুলো তোমরা পড়ে নিবে কারণ জিকে হচ্ছে পড়ার বিষয় এখানে যতটা আমি তোমাকে সময় নষ্ট করব সেই সময়টা তোমরা নিজ নিজে পড়ে নিও এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কিন্তু এখানে দেওয়াই রয়েছে মডেল টেস্ট ম্যাজিক বই সংগ্রহ করলে তো পেয়েই যাচ্ছ আর তাছাড়া আমি এখানে স্ক্রিনে দেখাই দিচ্ছি প্রশ্নের উত্তরগুলো আর প্রশ্নগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার স্ক্রিনশট নিয়ে আর সেগুলো বাসায় সলভ করতে পারো যারা হচ্ছে বই কিনবে না ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ